Merhaba arkadaşlar. Bugün hücre konusu ile ilgili test çözümü yapacağız sizlerle. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci soru. Yukarıdaki şekilde A maddesinin taşınması ile ilgili verilen ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada A maddesinin taşınmasına bakarsak zardan geçebilen bir molekülün ATP enerjisi kullanılarak geçirildiğini görürüz. O zaman bu olay nedir? Aktif taşımadır. A maddesi hücre içinden hücre dışına doğru taşınmıştır. Doğrudur. ATP'nin tüketildiği yer her zaman hücre içi olmak zorunda arkadaşlar. Bir numaralı kısım hücre içi, iki numaralı kısım hücre zarı, üç numaralı kısım ise hücre dışıdır. Buna göre A şıkkı doğru, birinci öncül doğrudur. Egzostoz olayı ne örnektir? Bu küçük molekülün maddenin geçişi olduğu için aktif taşıma dedik zaten. Egzostoz büyük molekülün maddelerin geçişinde dışarıya doğru atılmasında etkili olan bir olaydır. Yanlıştır. B maddesi taşıyıcı proteindir. Evet B maddesi A molekülünün hücrenin zarından dışarıya doğru taşıyan taşıyıcı moleküldür. Doğrudur. Olay çeper taşıyan hücrelerde gerçekleşmez ama aktif taşıma ATP üretip tüketebilen hücrelerin hepsinde gerçekleşebilir. Bu yüzden dördüncü öncül de yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 3 A şıkkıdır arkadaşlar. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Yukarıdaki üç olayla ilgili verilen özelliklerinden hangileri her üç olay içinde ortaktır demiş arkadaşlar. Çünkü bu üç olaya bakarsak kolaylaştırılmış difüzyon, endostoz, aktif taşıma, hücre içine doğru gerçekleşme demiş. Endostoz zaten hücre içine büyük moleküllü maddelerin koşul yardımıyla alınmasıdır. Kolaylaştırılmış difüzyon, küçük moleküllü maddelerin taşıyıcı proteinler yardımıyla çoktan az taşınmasıdır. Bu hücre içinden dışına dışından içine olabilir. Aktif taşımada yine küçük moleküllü maddelerin ATP harcanarak hücre zarından az yoğundan çok yoğuna ya da eşit yoğunluklarda taşınma yapmasıdır. E, bu da yine hücre içinden dışına ya da dışından içine olabilir. Yani kolaylaştırmış difüzyon ve aktif taşıma madde yoğunluğuna göre oluyor. Bu durumda hücre içine doğru gerçekleşme her ikisi için de ortak özelliktir arkadaşlar. ATP enerjisi kullanma demiş. ATP enerjisi kullanma endostoz ve aktif taşımada varken kolaylaştırmış difüzyonda gözlenmez. Çift yönde gerçekleşme demiş. Çift yönde gerçekleşme kolaylaştırmış difüzyon ve aktif taşıma için az önce açıkladık. Ancak endostoz tek yönlüdür. Dışarıdan içeriye koşul yardımıyla madde alımıdır. O yüzden bu da yine ortak değildir. Bakterilerde gerçekleşme endostoz yine aynı şekilde bakterilerde gerçekleşmeyecek. Çünkü bakterilerde hücre çeperi vardır. E, bu durumda doğru cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacak yalnız bir. Çeperli hücreler endostoz yapamıyordu arkadaşlar. Bu bilgiyi de buradan hemen hatırlatmış olalım. Üçüncü soru, yukarıdaki şekilde küçük moleküllerin zardan geçiş şematize edilmiştir. Bu şemada numaralandırılan olaylarla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi buna göre baktığımızda bir numaralı olayda çok yoğundan az yoğuna küçük moleküller fosfolipid tabakadan geçmiş. Bu durumda bir numaralı olay basit difüzyondur arkadaşlar. Hiç taşıyıcı protein bile kullanmamış. İki numaralı olayda bakın kanal proteini kullanılmış bu kolaylaştırılmış difüzyondur. Çok yoğundan az yoğuna geçtiği için difüzyon diyorum yine. Kolaylaştırılmış difüzyon. Üç numaralı olaya bakıyorum. Üç numaralı olayda ATP enerjisi kullanılmış ve yine küçük moleküller az yoğundan çok yoğuna geçmiş. Üçte ne olacak? Aktif taşıma olacak. Buna göre dört numarayla da difüzyon olaylarını genel olarak göstermiş. Onları da şöyle yazalım. Şimdi bakalım hangileri doğrudur? İki numaralı olay kolaylaştırılmış difüzyon. Bir numaralı olay ise difüzyondur. Yani basit difüzyondur demek istemiş. Doğru kabul edebiliriz. Dört numaralı olayda enerji harcanmaz ve enzim kullanılmaz. Doğrudur. Dört numaralı olay genel olarak difüzyondur ve enerji harcanmaz, enzim de kullanılmaz. 3 numaralı olayda ATP harcanır. Madde hücre içine alındığı için endostozdur. Hayır. Madde hücre içine alınıyor ama küçük moleküllü madde alınıyor. Aktif taşıma dedik zaten. O yüzden yanlıştır. Doğru cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Bazı maddelerin hücrede taşınması ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi bakalım. Amino asitler organik monomerdir arkadaşlar. Organik monomerler daha çok Kolaylaştırılmış difüzyonla taşınabilir ya da madde yoğunluk farkına bağlı olarak aktif taşımayla da taşınabilir. O yüzden B ve E ışıklarından birine bakacağız. Suya bakıyoruz. Suyun geçişi her zaman ozmozdur arkadaşlar. Ee, o yüzden ne çıktı? E şıkkımız çıktı zaten. Diğerlerine bakalım. Protein endostoz ya da egzostozla e, geçiş yapar. 
Karbondioksit ve oksijen solunum gazları her zaman basit difüzyonla geçiş yapar arkadaşlar. E şıkkı da doğru da gidiyoruz. Mineral maddeler difüzyon ya da aktif taşıma. E, kolaylaştırılmış difüzyon olarak da söyleyebiliriz bunu. E, e şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. Beşinci soruda bu tip sorular çok çıkıyor. Eski yıllarda sınav soruları olarak da çıktı. İçinde protein, protein sindirim enzim içeren bağırsak parçası şekildeki gibi su dolu kaba daldırılıyor ve sindirim için gerekli olan süre kadar bekletiliyor. Bu düzenekle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Şimdi protein ve protein sindirilen enzim, enzim bağırsak sarının içerisinde konmuş. Doğal olarak protein burada hidroliz olacak. Protein hidroliz olduğu zaman su harcanacak. Sonuçta amino asitler oluşacak. Oluşan amino asitler, dışarıda da amino asit ayrıcı varmış bakın. Oluşan amino asitler e, zardan dışarıya doğru geçiş yapar. Bu durumda hemen bakalım. Kabın dışında da glikoz varmış. İçeride glikoz olmadığı için glikozlar da içeri geçiş yapabilir. Bakalım şimdi çıktıklarımıza. Kaptaki glikoz bağırsak içine geçer. Doğru dedik zaten buna. Su ozmozla kaptan bağırsak içine geçer. Çünkü içeride hidroliz olduğu için içerinin ozmatik basıncı artacak. Doğal olarak kaptan içeriye doğru su geçişi olacak. Belirli bir süre sonra kaptaki amino asit ayrıcı renk değiştirir. Çünkü amino asitler dışarıya çıkacak doğrudur. Bağırsaktaki protein sindirime uğradıkça kaptaki su miktarı artar demiş. Ee, bağırsaktaki protein sindirime uğradıkça kaptaki su bağırsak içine doğru giriş yaptığı için kaptaki su azalırken bağırsak içinde suyun artmasını bekleyeceğim. O yüzden yani içeriye doğru su girmesini bekleyeceğim. O yüzden değişik bir yanlıştır. Protein bağırsaktan kaba geçmez. Doğrudur. Büyük moleküldür. Bu tip sorularda bağırsak sarından protein, enzim e, gibi şeylerin geçmediğini, nişasta gibi, glikojen gibi moleküllerin geçmediğini bilmeniz önemli arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. Aşağıda verilen organellerin hangisinde difüzyon ozmoz olayı gerçekleşmez demiş. Şimdi difüzyon ve ozmoz olayının gerçekleşebilmesi için organelin zarlı bir organel olması gerekli ki zardan madde geçişi şeklinde difüzyon ya da ozmoz olsun. Şimdi kloroplast, mitokondri zaten zar, çift zarlı organeller hatta. Sindirim kofulu e, su alıp monomerlerin dışarıya çıkışını sağlar. Sindirim gerçekleşiyor içinde hidroliz. Golgi yine aynı şekilde zarlı bir organeldir. Difüzyon ya da ozmoz yapabilir. Ancak sentrozom zarsız bir organeldir arkadaşlar. Difüzyon da ozmoz da gerçekleştirmez. Yedinci soru. Bir bitki hücresinde olaylarından hangisinin sonucunda ozmatik basınç artar? Bakalım. Ozmatik basıncın artması için arkadaşlar suyun ne olması lazım? Azalması ya da maddenin artması lazım. Yani i̇kisi taraftan da bakabiliriz. Ribozom faaliyeti ribozom protein sentezi yapar. Amino asidi tüketip su oluşturur. O zaman suyum artar, maddem azalır. Doğal olarak ne olacak? Bir ozmatik basıncı azaltıcı etki yapar. Mitokondri faaliyeti dediğimizde mitokondri oksijenli solunum olayıyla yine monomerlerin parçalanmasına ve su oluşmasına sebep olur. Suyu arttırdığı için yine ozmatik basıncı azaltıcı etki yapacaktır. Kloroplast faaliyetine geldiğim zaman kloroplast fotosentez yapar. Fotosentezde karbondioksit ve suyu kullanıp organik monomer oluşturur. Sonuçta oksijen gazı oluşturuyordu. Bakın suyu azalttım, monomeri arttırdım. Yani ozmatik basıncımı arttırıcı etki yapacağım. Lizozom faaliyeti de normalde evet ozmatik basıncı artır çünkü hidroliz yapar. Ama bitki hücrelerinde lizozom olmadığını bilmemiz gerekli arkadaşlar. Bitki hücresinde diye sorduğu için lizozom faaliyetinden bahsedemem. Bu sebeple doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Sekizinci soruyla devam ediyorum. Bir bitki hücresindeki su miktarı yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre hangi zaman aralıklarında çeper ile hücre zarı arasındaki mesafe artmıştır? Hemen şöyle basitçe bir hücre çizersek bitki hücresinde şöyle hücre zarımız şu aradaki mesafede çeperimiz olsun, çeper kısmı olsun. Şimdi bakalım çeper ile hücre zarı arasındaki mesafenin artması için hücre zarının içeriye doğru çökmesi lazım ki şu mesafemiz artsın arkadaşlar. Buna göre bu durumda hücrenin ne yapması lazım? Büzülmesi yani su kaybetmesi lazım. Suyunun azalması gerekli. Hücredeki su miktarının azaldığı aralıklar doğal olarak ne olacak? Burada hücre zarının çeperden uzaklaşmasına sebep olacak. İkinci ve dördüncü zaman aralıklarında hücre içindeki su miktarı azalmış. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. 
Dokuzuncu soru, bir çözelti içine konulan bitki hücresi şekildeki gibi değişmiştir. Bu hücreyle ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada bakıyoruz, bitki hücresinde az önce bahsettiğimiz şey, e, bitki hücresinde çeper ile zar arasındaki mesafe artmış, koful küçülmüş. Doğal olarak bu hücre ne yapmış? Su kaybetmiş arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Hücre hipertonik ortama konulmuştur. Hipertonik ortam çok yoğun ortamdır. Çok yoğun ortamda hücre su kaybeder, doğrudur. Koful su kaybetmiştir. Doğal olarak hem koful hem sitoplazma su kaybedecek, doğrudur. Hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafe azalmıştır. Hayır artmış görüyoruz değil mi? Açılmış hücre zarı içeriye doğru. Hücre plazmolize uğramıştır. Doğrudur. Büzülmüş. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. 10. soruda bir amip şeklimiz var. Yukarıdaki şekilde yalancı ayaklar yardımıyla beslenen amip hücresi verilmiştir. Bakın beslenmesini burada yapıyor. Besini alıyor. Fagostoz yoluyla yalancı ayak oluşturarak. Bu olayla ilgili hangileri doğrudur? Olayın gerçekleşmesi için ATP ve enzime ihtiyaç vardır demiş. Doğrudur. Endostitoz olayıdır bu. Endostitoz olayında ATP harcanır. Ayrıca hücre zarında onarım vesaire koful oluşumu gerçekleşeceği için mutlaka enzimler de çalışacaktır. Bu sebeple doğrudur. Bir, taşıyıcı proteinler görev almıştır. Taşıyıcı proteinleri aktif taşımaya da kolaylaştırılmış difüzyonda görev alır. Burada direkt doğrudan hücre zarı kofula katılıyor, koful oluşturuyor. O yüzden bunu alamayız. Hücre zarı yüzey küçülür. Bakın hücrenin şu kısımdaki yüzeyi koful yapısına katıldığı için hücreden, hücre zarından parça kopacaktır. Yani zarı, zar yüzeyi küçülür, doğrudur. Hücre dışı sindirim sonucu oluşan monomerler bu olayla hücre içine alınır. Şimdi hücre dışı sindirimden bahsetmiyor ki burada. Besini hücre içine büyük olarak alıp içeride lizozom yardımıyla sindirecek arkadaşlar. Bu hücre içi sindirimdir. O yüzden böyle bir şeyden bahsedemeyiz. 1 ve 3 olur. Doğru cevabımız. C şıkkıdır. 11. soruyla devam edelim. Şekildeki aktif taşıma olayı ile ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakıyoruz hemen buraya. Aktif taşıma şeması yine. Bir hücre içi, iki hücre zarı, üç hücre dışı demiştik. ATP'nin tüketildiği yer her zaman hücre içidir. A maddesinin hücre içindeki yoğunluğu hücre dışındakinden daha azdır. Olabilir değil mi? Çünkü aktif taşımada az yoğundan, çok yoğuna ya da eşit yoğunluklarda madde geçirilmesi gerekiyor ise. Aktif taşıma yapılıyordu. Bu doğru olabilir. C enzimi A maddesinin B taşıyıcı proteinine bağlanmasını sağlar. C enzimi A maddesinin B taşıyıcı proteinine bağlanmasını sağlamış. Hatta D enzimi de A maddesini B'den ayırmış bakın görüyorsunuz. Doğrudur. Bir hücre içini, iki hücre zarını, üç hücre dışını göstermektedir. Doğrudur dedik az önce buna. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Özdeş üç bitki hücresinin uzun süre bekletildiği ortamla Eşit hale gelmesi sağlandıktan sonra merkezi koful hacminin 10 mm küp olduğu saptanıyor. Daha sonra 3 hücre 3 farklı ortamda bekletilerek merkezi koful hacimleri ölçülmüş ve aşağıdaki değerler bulunmuştur. Şimdi birinci ortamda merkezi koful 16 mm küp, ikinci ortamda merkezi koful hacmi 7 mm küp, üçüncü ortamda merkezi kofulun hacmi 12 mm Küp olmuş. Ama bizim en başta üçünün de merkezi kofulun hacmi neydi? 10 mm küptü. Doğal olarak merkezi koful hacmi azaldı ise bu koful su kaybetmiş olmalı. Yani iki numaralı ortam hipertonik olmalı arkadaşlar. Bir ve üç numaralı ortamlarda ondan yukarı değerler görüyoruz. Yani ikisi de hipotonik ortamdır ama birbirlerine göre kıyas yapmamız gerekirse bir de daha çok su almış, üçte daha az su almış. Bu durumda bir üçten daha az yoğun bir ortamdır. Buna göre e, yoğunluklarını sıralarsak diyor ortamın yoğunluklarını. En yoğun olan iki oldu zaten hipertonik olduğu için. Daha sonra bizim hücremizin 10 mm küp olduğu zamanki yoğunluk daha sonra da e, üç ve bir gelecek. Sebebi üçte daha az su almış, bir de daha çok su almış. O yüzden bir en az yoğun olan ortam olacak. 2, 3, 1 şeklinde geldi. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. 
13. soru. Yukarıdaki grafikte bir hayvan hücresindeki su miktarının iki farklı zaman aralığındaki değişimi verilmiştir. Bu grafikle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi burada hücredeki su miktarı demiş yine arkadaşlar. T1 zamanında artmış yani hücre şişmiş. T2 zamanında azalmış normale geri dönmüş hücre. Buna göre T1 zaman aralığında hücrenin ozmatik basıncı azalmıştır. Çünkü, çünkü su miktarı artmış. Doğrudur. T1 zaman aralığında hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafe azalmıştır. Hücre su alarak şiştiği için e, bunu doğru düşünebilirsiniz. Ama hayvan hücresi diye sormuş arkadaşlar. Hücre çeperi bulunmayacak hayvan hücrelerinde. O yüzden yanlıştır. T2 zaman aralığında lizozom faaliyeti artmış olabilir diyor. Suyu kullandığı için yani hücredeki su miktarı azaldığı için e, bunu doğru kabul edebiliriz. Hayvan hücresinde zaten lizozom bulunabileceğini biliyoruz. T1 zaman aralığında kloroplast faaliyeti artmış olabilir diyor ama yine hayvan hücresinden bahsettiği için bunu yine alamıyoruz. Bu durumda doğru cevabımız 1 ve 3 A şıkkıdır arkadaşlar. 14. soruyla devam edersek. Yukarıdaki şekilde hücre zarında madde geçiş olayları şematize edilmiştir. Zardan geçiş olayları ile ilgili verilen ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. A maddesi çok tanazla fosfolipitler arasından geçmiş. O yüzden A maddesinin geçişi e, yanlış yazdım. Basit difüzyon olacak. B maddesinin geçişine baktığımızda B maddesi az yoğundan e, çok yoğuna doğru geçiş yapmış ve burada muhtemelen de e, ATP harcanması da söz konusu olabilir. O yüzden B aktif taşıma diyorum. C'ye bakıyoruz. C maddesi çoktan aza geçmiş ve taşıyıcı proteinler ya da kanal proteini yardımıyla geçmiş. Yani kolaylaştırılmış difüzyon diyebiliriz arkadaşlar. Her 3 olayda da sıcaklığın sürekli artırılması reaksiyon hızını sürekli artırır. Ancak B maddesinde azdan çoka geçiş var. ATP harcanması gerekli olduğu için aktif taşımada sıcakla sürekli artırmam e, olumsuz sonuçlanır arkadaşlar. Hızı sürekli arttırmaz. Bunu alamıyorum. A maddesinin taşınması basit difüzyon. C maddesinin taşınması kolaylaştırılmış difüzyon. Az önce söyledik zaten bunu doğrudur. B maddesinin taşınması aktif taşıma olup taşıyıcı proteinler kullanır. Bunu da doğru dedik zaten. Her üç olayda da enzim kullanımı ortaktır ama basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyonda enzimler kullanılmıyor arkadaşlar. Bu yanlış oldu. Doğru cevabımız 2 ve 3, B şıkkı oldu. İçinde... %20 sükroz içeren 3 bağırsak torbası aşağıda belirtilen çözeltiler içine konulup eşit süreli bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda iplerdeki gerilme kuvveti nasıl olur? Şimdi bu buraya baktığımızda iplerdeki gerilme kuvvetini neye göre söyleyeceğiz? Hücrenin aldığı su miktarına göre söyleyeceğiz. Daha doğrusu torbanın aldığı su miktarına, ağırlaşmasına göre söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada sıvıların kaldırma kuvveti ihmal ediliyor genelde bu tip sorularda. Ee, hemen şöyle bakalım o zaman inceleyelim. %10 sükroz, şimdi kendisi %20'lik sükroz içeriyormuş bağırsakların. %10'luk sükroz çözeltisine konarsa ne olacak? Az yoğun ortamdır. Bu durumda buradan su alacak şeydeki birinci torba. T1'deki gerilme o zaman fazla olacak. Bakalım bu eşit yoğunluktaki ortama konmuş. Bunda herhangi bir değişme olmaz. Bu da çok yoğun ortama konmuş. Yani torba su kaybedecek. Doğal olarak ipteki gerilme azalmalı. Buna göre baktığımızda sıralama T1'de su aldı, ip gerildi. T2'de eşit olduğu için ipteki gerilme sabit. T3'de su kaybettiği için ipteki gerilme azalacak. Yani hepsini başlangıçta T2 gibi düşünebilirsiniz. Sonra bu su aldığı için daha çok gerildi, bu su verdiği için daha az gerildi diye de mantık yürütebilirsiniz. A şıkkı olur arkadaşlar. Doğru cevabımız. 16. soru. Aşağıda verilen yapı ve organellerden hangisi kendine eşleme özelliğine sahip değildir? Kendine eşleme özelliğine sahip değildir. Şimdi burada bakıyoruz. Şimdi çekirdeği de burada organel olarak almış arkadaşlar. Hani o yüzden çekirdeği gördüğünüzde de şaşırmayalım. Mitokondri, kloroplast, çekirdek ve sentrosom kendine eşleyebilen. Çekirdek hücre bölünmesiyle eşliyor ya da DNA eşlenmesiyle eşliyor da diye düşünebilirsiniz. E, sentrozom hücre bölünmesi sırasında sentriyolere ayrılıp kendilerini eşlerler. Mitokondri ve kloroplastin kendi DNA'sı, ribozomları, RNA'ları bulunduğu için kendi kendilerini eşleyebiliyorlar. Ancak bu ilgide DNA ya da eşlenmeyi sağlayacak herhangi sentrozom gibi özel bir mekanizma da yok. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde hazırlanan düzenekte kap ve cam balon içindeki çözeltiler izotonik haldedir. 
kap içine protein ilave edilirse meydana gelebilecek e, değişimlerle ilgili verilen ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi burada videoda çok fazla çıkmıyor arkadaşlar ama onu ben çok hafifçe şöyle size çizeyim. Şurada bir cam balonumuz var. Şöyle içeriye doğru giriş yapıyor. Şimdi daha net görünüyor. Evet. Buna göre kap içine protein ilave edilirse meydana gelebilecek değişimlerle ilgili verilen hangileri doğrudur? Şimdi iki tarafın izotonik olduğunu söylemiş. Yani iki taraf eşit yoğunlukta olduğu için madde giriş çıkışı olmayacak. Burada e, cam balonun ağzında bağırsak parçasıyla kapatmış. E, buna göre iki taraf eşit yoğunlukta ise madde giriş çıkışı olmaz. Ama kap içerisine protein ilave edilirse arkadaşlar kap içinin ozmatik basıncı artar. Proteinler ozmatik basıncı arttırır çünkü suda çözündükleri için. Bu durumda Ortamın ozmatik basıncı arttığı için ne olacak? E, cam balondan kaba doğru su çekilecek. Hemen şıklarımıza ya da öncüllerimize bakalım. M yüksekliği artar demiş ama buradan su kaba doğru geçeceği için M yüksekliğinin ne olmasını beklerim? Azalmasını beklerim arkadaşlar. O yüzden birinci öncül yanlıştır. Protein konduktan sonraki madde yoğunluğu belli, belli bir süre azalır. E, protein konduktan sonra kaba. Madde yoğunluğu belli bir süre azalıyor çünkü cam balonun içinden su çekiliyor kaba doğru. Bu doğrudur. Protein konduktan sonra iki ortam arasındaki konsantrasyon farkı zamanla azalır demiş. Evet önce proteini koyduğumuzda kabı daha yoğun hale getirdik. Kap cam balondan su çekti. İki tarafın yoğunluğunu birbirine eşitlemeye çalıştı. O yüzden doğrudur. Protein kaptan cam balona geçer geçmez bağırsak sarı hücre zarı gibi çalışıyordu çünkü. Protein büyük moleküldür geçmeyecektir. Doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının toplam zar alanını artırarak yüzey alanı ve hacim oranının büyümesine neden olur demiş. Şimdi yüzey alanı hacim oranı nedir? Hücre zarı ve sitoplazma oranıdır. Bunun büyümesi için ne olması lazım arkadaşlar? Hücre zarının büyümesi gerekmez mi? Şimdi bakalım hücre zarını büyüten burada ne olabilir? Bir kere difüzyon ozmoz zaten hücre zarını ilgili olan şeyler değil. Difüzyon ve ozmozu eliyoruz zaten. Pinostoz ve fagostoz ikisi de endostoz çeşitleridir. Endositoz çeşitlerinde genel olarak ne diyoruz? Hücre zar yüzeyi küçülür. Çünkü hücre zarından koful kopacak arkadaşlar. O yüzden fagostoz ve pinostozu alamayız. Egzostozda ise tam tersi hücre içindeki bir koful, bu salgı kofulu ya da artık kofulu, e, koful hücre zarına birleştiği için hücre zar yüzeyi artar. Doğal olarak bu oranın artmasına sebep olur. Doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar. 19. soru. Hücre zarının temelini fosfolipitler oluşturduğundan, Yağda çözünen maddeler hücre zarından kolayca geçerken suda çözünen moleküller genellikle hücre zarının fosfolipid tabakasından geçemezler. Aşağıdaki moleküllerden hangisi hücre zarının fosfolipid tabakasından doğrudan geçebildiğinden hücre içine alınması için protein yapılı kanalların kullanımı zorunlu değildir. Bu tip sorularda arkadaşlar genelde oksijen ya da karbondioksidi ya da yağda çözülmüş vitaminleri verirler. Çünkü basit difüzyonla geçebilen maddeler genel olarak bu fosfolipid tabakaların arasından geçebilmeleri için yağda çözünebilir ya da e, çok küçük olmaları gerekir. Bu durumda adek vitaminleri, e, bazı steroidler ayrıca oksijen ya da karbondioksidi arayabilirim şıklarda. Amino asit glikoz zaten kolaylaştırılmış difüzyona taşıyıcı proteine geçecekler. Kalsiyum iyonu, klor iyonu yine kendilerine ait bir taşıyıcı protein üzerinden geçerler. İyonlar özellikle taşıyıcı protein üzerinden geçiyorlar. C şıkkı oksijen basit difüzyonla geçebilir. 20. soru. Yukarıda hücre zarı şematize edilmiştir. Zarın yapısına katılan bazı moleküller numaralandırılmıştır. Şekilde numaralanmış moleküllerle ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bu şekil farklı zamanlarda böyle e, biraz daha değiştirilerek, şıkları değiştirilerek falan hep soruldu e, ÖSYM sınavlarında arkadaşlar. Proteinle şöyle devam, e, daha doğrusu ilk şeyimize devam edersek. Bire bakıyoruz, bir de buradaki gösterdiğini görüyorsunuz. Önünüzde de zaten sorularınız var. Şurada mor olarak gösterdikleri proteinlerdir. O yüzden bir proteindir. İki ile gösterdiği glikoz zincirleridir arkadaşlar. Glikoz zincirleri proteinle birleşince glikoprotein, fosfolipitlerle birleşince e, glikolipit oluşuyordu hatırlarsanız. O yüzden burada ne olacak? İki karbonhidrat olacak. O zaman biri proteine yazalım. iki karbonhidrata yazalım. Üç zaten fosfolipit tabakayı göstermiş gördüğünüz gibi. Üç de fosfolipit oldu. Bu durumda 
B şıkkı doğru cevabımız oldu arkadaşlar. 21. soruyla devam edersek tatlı sularda yaşayan, hücre duvarı bulundurmayan bir hücreli canlılarda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken hücresel enerji harcanır? Hücresel enerji harcanır dediğine göre ne harcamamız istiyor bizden? ATP harcamamız istiyor. Buna göre hemen bakalım. Suyun zardaki özelleşmiş porlardan, aquaporinlerden geçerek hücre içine girmesi demiş arkadaşlar. E bu osmoz olayıdır. ATP harcanmasına gerek yok burada ve tatlı sularda yaşayan diyor zaten. Hücre doğru bulunmayan, tatlı sularda yaşayan e, şeylerde, tek hücrelerde su zaten ozmozla sürekli hücre içine doğru ATP harcanmadan geçer. Esas ATP harcanmasına sebep olan nedir? B şıkkındakidir. Hücre içine giren fazla suyun kontraktil kufullarla hücre dışına atılması aktif taşımayla olur arkadaşlar. O yüzden bu ATP harcanan... Olaydır. Doğal olarak doğru cevabımız B şıkkıdır. Diğerlerine de bakalım. Hücre dışındaki oksijenin hücre zararına fosfolipitleri arasında geçerek hücreye girmesi basit difüzyon. Oksijen karbondioksit alışverişleri her zaman basit difüzyonladır. ATP harcanmaz. Hücre içinde bol miktarda bulunan bir atığın porlardan geçerek hücre dışına çıkması. Bol miktarda bulunan dediği için bu da çoktan azla difüzyon gibi görünüyor. Hücre dışındaki dışındaki yoğunluğu fazla olan bir iyonu kolaylaştırmış difüzyonla. Difüzyon zaten ATP harcanmayacak. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu zaten. 22'ye bakalım. Özdeş iki patates parçası 1 ve 2 olarak işaretlenmiş. İçerisinde yoğunluğu A olan sıvılar bulunan kaplara konulup bir süre bekletiliyor. Daha sonra kaplardaki patatesler tartılıp bulundukları kaba geri konuluyor. Patates parçalarının ağırlıklarının eşit olduğu not ediliyor. Deneyin ikinci aşamasında birinci kaba yoğunluğu B, ikinci kaba yoğunluğu C olan sıvılar ekleniyor. Bir süre beklendikten sonra patateslerin ağırlıkları yeniden ölçülüyor. Birinci kaptaki patatesin ağırlığı, ikinci kaptaki patatesin ağırlığının arttı, pardon, birinci kaptakinin azaldığı, ikinci kaptakinin ağırlığının arttığı gözlenmiş. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi A yoğunlukları birbirine eşitmiş zaten, değil mi? 1 ve 2 olarak işaretlenmiş. İçerisinde A olan sıvılar bundan kaplara konmuş özdeş iki patates parçası. Eşit olduğu saptanmış. Yani A'lar birbirine eşit. 1'e B, 2'ye C eklendikten sonra 1'deki patatesin ağırlığı azalmış. 1'deki patatesin ağırlığının azalması için su vermiş olması gerekli arkadaşlar. 2'deki patatesin ağırlığı arttı ise su almış olmalı. Buna göre bakalım. Şimdi 1'deki su vermesinin sebebi nedir? B'nin yoğunluğunun fazla olmasıdır. Demek ki B'nin yoğunluğu C'den fazla ki B'nin eklendiği yerde su kaybetmiş, C'nin eklendiği yerde su almış. A'ya göre de kıyaslayabiliriz hatta. B, A, C diye alıyorum arkadaşlar. Neden böyle aldım? B sıvısı eklendikten sonra patates su kaybetmiş demek ki B çok yoğun. A'da eşitlerdi zaten. Demek ki A ikisi şeyde B'den daha az yoğun olacak. C eklenende de A üzerine C eklendiği zaman da patatesin ağırlığı artmış yani su almış. Demek ki C A'dan daha az yoğun olmalı. Buna göre hemen şıkları değerlendirelim. A sıvısı B sıvısından yoğundur. Zaten burada yanlış dedik buna. Bu yanlış. A sıvısı C sıvısından yoğundur. Doğru. B sıvısı C sıvısından yoğundur. Doğru. Bu durumda doğru cevabımız E şıkkı oldu arkadaşlar. 23. soruyla devam edelim. Hücre zarının kalınlığı gibi şeyler vermiş. Yukarıda verilenlerden e, hangileri prokaryot ile okaryot hücreleri birbirinden ayırmak için kriter olarak kullanılır demiş. Şimdi hücre zar kalınlığı kriter değildir arkadaşlar. Hücre zarı genel olarak iki sıralı fosfolipid tabakasından arada da yer yer proteinlerden meydana gelir. O yüzden bu bir kriter değildir. Ribon demiş. Ribozom olacak orası. Yanlış yazılmış. E, ribozom taşıyan organele sahip olma demiş. Bu da yine e, bakalım sadece sitoplazmada ribozom bulundurma deseydi bu da kriter olarak kullanılamayabilirdi. Ancak e, ribozom taşıyan organel dediğimiz nedir? Kloroplast ya da 23. soruyla devam edelim arkadaşlar. Yukarı verilenlerden hangileri prokaryot ile ökaryot hücreleri birbirinden ayırmak için kriter olarak <gülüyor> kullanılır demiş. Hücre zarının kalınlığına baktığımızda hücre zar kalınlığı iki sıra fosfolipid tabakasından oluşur bütün hücrelerde zarlar. O yüzden bu herhangi bir kriter oluşturmaz arkadaşlar. E, ribozom taşıyan organele sahip olma demiş. Ribozom taşıyan organel nedir? Mitokondri ya da kloroplasttır. Bu yüzden 
Bu sadece ökaryotlarda olur, prokaryotlarda olmaz arkadaşlar. O yüzden ikiye alabiliriz kriter olarak. DNA'nın bulunduğu kısım, evet sitoplazmada ise yine e, prokaryottur, çekirdek içinde ise ökaryottur diyoruz. Bu sebeple DNA'nın bulunduğu kısımda yine kriter olarak kullanılabilir. Doğru cevap D şıkkıdır arkadaşlar. 24 ile devam edelim. Bir deneyde tabloda verilen büyüklüklerde jelatin küpler kesilmiş ve saf su içerisine atılarak 30 dakika bekletilmiştir. Küpler sudan çıkarılmış ve ağırlıkları tartılmıştır. Son durumda küplerin toplam ağırlıkları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi burada bakıyoruz aslında yüzey ile alakalı birazcık bağlantı kurmamız lazım arkadaşlar. Ee, başlangıçtaki toplam ağırlıkları hepsinin eşit. Toplam ağırlıklarına bakarsak hepsinin de eşit. Ee, ancak Birbirinde, birinci de daha doğrusu küpler çok küçük ve çok sayıda küp kullanılmış. Üçüncü de ise tek küp kullanılmış ama yüzeyleri büyük. Bu durumda yüzey alanı ne kadar fazlaysa su girişini sağlayacak olan yüzey o kadar fazladır. Son durumda küplerin toplam ağırlıkları için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir demiş. Şimdi burada bakalım 30 dakika beklenmiş. Eğer tamamen hani uzun süre beklenip tamamen su alışverişleri durana kadar bekleseydi özdeş küpler oldukları daha doğrusu e, madde yoğunluğu açısından eşit olabileceklerini düşünerek eşit olabilirler e, diye düşünürdük. Ama burada 30 dakika içinde bekletmişler. 30 dakikada yüzeyi çok fazla olanın daha fazla su alabileceğini biliyoruz. Bu durumda birin yüzeyi daha fazla 64 tane küp e, şeyler e, birer santimlik kenarları. E, diğerinin iki, diğerinin dört santimlik ve tek bir küp olarak kullanılmış. Bu durumda bir daha çok su alacaktır. Sonra iki, sonra üç diye gelir arkadaşlar. E, bir şeyin yüzeyi, şöyle bakıyorum. Şimdi bunu böyle böyle böyle böyle böldüğünüzde doğal olarak daha fazla su almasını sağlayacak yüzey alanı oluşturuyoruz. Aynı enzimlerin etkilemesi gibi düşünün. Yüzey alanı arttıkça daha fazla su alacaktır. Doğal olarak ağırlıkları da B şıkkındaki gibi olur arkadaşlar. 25'e gelelim. Şekilde yalancı ayaklarla hareket eden hücre arka kısmından egzostozla aldığı maddeleri, endostozla aldığı maddeleri özür dilerim. Egzostozla ön kısmından dışarıya atar. Şekilde gösterilen hareketlerle hareketle ilgili yorumlarından hangilerini yapabilir? Şimdi hareket yönümüz böyleymiş. Burada endostozla aldığı maddeleri dış buradan egzostozla dışarıya atıyormuş. Buna göre hareket sırasında enerji harcanır ki endostoz, egzostoz olayları da gözleniyor zaten. Aynı zamanda yalancı ayakla e, hareketinde enerji mutlaka harcanacaktır. Endostozla hücre zarından koparılan parçalar hücrenin ön kısmına taşınır. E, görüyoruz zaten bunu. Hücrenin ön kısmından koparılan parçalar e, buraya doğru <gülüyor> taşınıyor. Endostozla hücreden koparılan parçalar ön tarafa doğru taşınıyor. Doğrudur. Egzostoz hücre için alınan zarın yeniden hücre zarına eklenmesini sağlar. Egzostoz evet hücre için alınan kofula katılan zarın tekrar hücre zarına geri dönmesini sağlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Hücre zarı protein, karbonhidrat ve lipitlerden oluşur. Karbonhidratlar zarın sadece dış kısmında protein ya da lipitlere bağlı halde bulunur. Proteinlere bağlandıklarında glikoprotein, lipitlere bağlandıklarında glikolipitler oluşur. Buna göre ne demiş bize? Bu karbonhidratlar özellikle Golgi aygıtında üretilirler demiş. Buna göre işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremeyen Golgi aygıtının ürettiği anormal karbonhidratları sorunlarından hangilerine neden olması beklenmez. Şimdi bunlar özellikle glikolipit ama özellikle de şöyle yıldız koyayım yanına glikoprotein arkadaşlar hücre zarındaki reseptörlerdir aslında. Reseptör oldukları için bunları doğru üretemediği zaman Golgi doğal olarak hücrenin dış ortamıyla etkileşiminde bir problem yaşanacaktır. Hücrelerin birbirini tanıyamaması söz konusu olur çünkü bunlar hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Hücrelerin dış ortamdaki sinyal moleküllerine tepkisiz kalması, ilaçlara, hormonlara tepkisiz kalmasına sebep olur çünkü bunlar yine bu maddelere tepki verilmesini sağlar. Hücre içindeki kofulların e, sitoplazmaya bağlanamaması demiş. E, hücre içindeki salgı kofularının sitoplazmaya bağlanamaması. Bu hücre içi dediği için bunu alamıyoruz arkadaşlar. Nedeni e, 
bu şeyler maddeler ne demişti? Glikozlar, karbonhidratlar hücrenin dış kısmında bulunur. Doğal olarak hücrenin dışı ile arasında olan etkileşimi, iletişimi bozar. Bunların bozuk üretilmesi ancak hücre içindeki salgı kufularının hücre zarına bağlanamaması başka bir ya da stoplazmaya bağlanamaması başka bir sorunu gösteriyor olabilir. Ama burayla alakalı yani glikoprotein, glikolipitle alakalı değildir. Hücre içi dediğimiz için. O yüzden C şıkkı olur. Doğru cevap. 27 ile devam ediyoruz. Yukarıda verilen organelle ilgili söylenen ifadelerinden hangileri doğrudur? Aerobik solunum yapan tüm okaryot canlılarda bulunur. Şimdi aerobik solunum yapan tüm okaryot canlılarda evet mitokondri bulunmakta. Ökaryot dediği için doğru kabul ediyoruz bunu. Kendi proteini kendi üretir çünkü kendi ribozomları vardır bakın. Doğrudur. Kendini çekirdekten bağımsız eşleyebilir çünkü DNA'sı da var. Yapabiliyor bunu da. İnorganik maddelerden organik besin üretmek değil. Organik maddeleri inorganik maddelere çeviriyor. Nasıl yapar? Solunum tepkimeleriyle. Mitokondri, yani kendine gelen amino asit, yağ asidi gibi organik bileşikleri karbondioksit, su, amonyak gibi inorganiklere dönüştürüyordu hatırlarsanız. O yüzden bu yanlış oldu. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Şekilde bitki hücrelerinin turgor basıncına bağlı olarak durumu ile, e, durumu ile bu durumda bitkinin dışarıdan görünümü gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde bitkinin dışarıdan görünümü ile hücrelerin durumu doğru eşleştirilmiştir demiş. Şimdi burada bakıyorum bir de oldukça gergin görünüyor hücre değil mi? Yeterince su dolu içi. Bakalım iki de daha fazla su almış ve şişmiş, şişkin görünüyor. Üçte de ne, de, ne yapmış? Su kaybetmiş. Burada hücrelerin daha yumuşak olmasını bekleriz. Doğal olarak üçte A'yı hemen bakın şey yapabiliriz. Kıyas, yani şey eşleştirebiliriz söyleyemedim. O zaman A'ya 3 yazıyorum. Şimdi bakalım B normalmiş. 2 de biraz daha dik durmuş değil mi bitki? B de normal duruyor. Şeyde, 2 de diyorum özür dilerim. B de normal duruyor. C de biraz daha dikleşmiş. Yani daha fazla su almış diyebiliriz. O zaman B'yi 1 ile C'yi de 2 ile eşleştirebiliriz arkadaşlar. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkı gelir. 29. soru. Burada bir sentrozom şeklinde vermiş. Bakın sentrol mikrotübülleri göstermiş. Yukarıda verilen organelle ilgili açıklamalarından hangileri yapılabilir? İyi ipliği oluşturarak kromozomları kutuplara doğru çeker. Doğrudur. Bu görevi zaten. Hayvan ve mantar hücrelerinde bulunur. Doğrudur. Oluşturduğu iyi ipliği protein yapıdadır ki mikrotübül proteinlerinden oluşuyor zaten. Bu da yine doğrudur. E şıkkıdır arkadaşlar. Doğru cevap. Hücre teorisinin ilk üç ilkesi şunlardır. Hücre yaşam birimidir. Yaşamsal faaliyetler hücrede, hücrede gerçekleşir ya da hücre faaliyetlerinden etkilenir. Hücre canlıların üreme birimidir. Hücre teorisinin bu üç ilkesine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Hemen bakalım. Tüm canlılar bir ya da daha fazla sayıda hücrelerden oluşur. Evet hücre yaşam birimidir demiş değil mi? Doğru. Yaşamsal faaliyetlerin temelini hücresel işler oluşturur. E bunda da yaşamsal faaliyetlerden bahsetmiş zaten ikinci de. Tüm hücreler daha önce mevcut olan hücrelerin bölünmesiyle oluşur. Üreme birimidir demiş. Doğrudur. Dünya üzerinde yaşamın ortaya çıkmasını sağlayan anahtar olay biyokimyasal olayların hücre içine alınmasıdır demiş. E, hani bunu direkt buradan çıkarabilir miyiz diye söyleyebilirsiniz. Bir bakalım E şıkkına da. Yaşam her hücrenin oluşumuyla birlikte tekrar tekrar ortaya çıkar. Şimdi ikisini karşılaştırdığında D'yi söyleme ihtimalim daha yüksek bakın. Hücre yaşam birimiymiş. Yaşamsal faaliyetler hücrede gerçekleşir ya da hücre faaliyetlerinden etkilenir. Doğal olarak hücre üzerinde yaşamın ortaya çıkmasını sağlayan anahtar olay biyokimyasal olayların hücre içine alınmasıdır. Hücrenin yaşamaya başlamasıyla diğer hücrelere bilgi aktarımı da dünyada yaşamın ortaya çıkmasını sağlamış. Ancak yaşam her hücrenin oluşumuyla birlikte tekrar tekrar ortaya çıkar demek hatalı olur tabii ki. E şıkkıdır. Bu biraz daha evrimsel bir kısma dokunmuş bu soru. 31. Çekirdek zarı ile ilgili verilen ifadelerinden hangileri doğrudur? Üzerindeki polar mRNA'yı geçirir. Şimdi çekirdek zarının bir özelliği şu. Aslında hücre zarına benziyor. Seçici geçirgen olarak söylüyoruz ama DNA dışındaki her şeyi geçirir çekirdek zarı. Sadece DNA'yı geçirmez. Doğal olarak bu porlardan mRNA geçer. ATP geçer. E, ki çekirdek içine doğru ATP geçiyor. İçeride ATP kullanılır. E, üretim yeri stoplazma ya da mitokondirdir biliyorsunuz. 
dış zar üzerinde ribozom taşır ki çekirdek zarı aslında ERE'nin uzantısı şeklinde oluşur evrimsel olarak bakarsak. ERE'de ribozom taşınabiliyor ise çekirdek zarının iç, dış kısmında da yine ribozom taşınabilir. Üzerinde bulunan porlar hücre zarına oranla daha büyüktür. Zaten o yüzden mRNA'yı vesaire ATP'yi geçirebiliyor. Bu yüzden bu da doğru oldu. E şıkkıdır arkadaşlar. Yine doğru cevabımız. 32 ile devam edelim. Bir hayvan hücresinin sindirim enzimleri üretmesi ve ürettiği sindirim enzimlerini hücre dışına salgılaması esnasında gerçekleşen olaylarda aşağıdaki organellerden hangisi doğrudan görev almaz? Şimdi ne yapmış? Önce sindirim enzimi üretmiş. Sindirim enzimi üretmek için kimi kullanacağız? Ribozomu kullanacağız tabii ki de. Ribozom ne yapacak? Enzim üretecek. Yani proteini üretir. Buradan ERE'ye veririz değil mi? ER ile Golgi'ye gider. Golgi'de dışına zar örülür. Ve bir salgı kofulu oluşturulur. Bu koful daha sonra hücre zarından dışarıya salgılanacaktır. Bu olaylar için gerekli olan ATP nereden sağlanır? Mitokondiriden sağlanır. Doğal olarak burada işlevi olmayan lizozomdur. Lizozom hücre içinde kullanılan bir organeldir. Doğal olarak hücre dışına salgılanacak enzimlerde görev almayacak. A şıkkıdır doğru cevabımız. 33. soru. Mitokondiri ve kloroplastın bakteri kökenli olduğunu özelliklerinden hangileri kanıtlar? Bakalım mitokondri ve kloroplastın DNA'ların halkasal olması, bakterilerde de halkasal DNA vardı, O yüzden bu kanıt olarak düşünülebilir. Mitokondri ve kloroplastın ribozomlarının prokaryotlarla aynı büyüklükte olması ki ökaryotlarınki daha büyüktür. O yüzden bu da kanıt olarak düşünülebilir. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondri, fotosentez yapan bakterilerde kloroplast bulunması. Ben size hep derslerde demiştim. Bakterilerde mitokondri ya da kloroplast aynı cümlede geçmeyecek. Doğal olarak bakteri, mitokondri, kloroplast bulunmadığını artık ezbere biliyor olmamız lazım. Doğru cevap B şıkkıdır arkadaşlar. 34. soru. Doğal yaşama ortamı tuzlu su olan bir hücreli bir canlı. Sırasıyla tatlı su, tuzlu su, saf su ortamlarında eşit sürelerde bekletilmiş. Buna göre bu süre içinde bu, bu bir hücreli canlının sitoplazmasındaki su miktarı değişiminin aşağıdakilerden hangisindeki gibi olması beklenir. Şimdi doğal yaşam ortamı neymiş? Tuzlu suymuş. Doğal olarak tatlı su ortamına alışkın değil. Tatlı su ortamına koyduğum zaman ben ne yapacak? Aşırı miktarda su alacak içeriye. E, hücredeki su miktarının artmasını bekliyorum doğal olarak. O zaman ne yaptık? Bakın C şıkkını, B şıkkını ve E şıkkını elemiş olduk. A ve D kaldı. Tatlı su ortamında ne yaptı? Su girdi hücrenin içine doğru. Sonra tuzlu su ortamına aldık bunu. Tuzlu su ortamına koyduğumuzda artık e, tuzlu suyla e, normal şey karşılamıştı ya kendini. E, eşitlemişti ya kendini. Zaten hani söyleyemedim ama doğal yaşam ortamı tuzlu su olduğu için zaten tuzlu suyla eşitti. E, ben bunu aldım tatlı suya koydum. Tatlı suda ne yaptı? Su aldı. Artık tuzlu su ortamıyla eşit değil. Bu durumda ben bunu tuzlu su ortamına koyduğumda su vermesini bekleyeceğim. O yüzden tuzlu su ortamında su kaybedecek. Sonra saf su ortamına koyunca tekrar su alarak şişmeye başlayacak. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. 35. soruyla devam edelim. Ökaryot bir hücrede faaliyetleri yukarıda verilen grafiklerdeki gibi değişen organel aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ökaryot bir hücrede faaliyetleri yukarıda verilen grafiklerdeki gibi değişen organel aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım monomer miktarını azaltıyormuş, karbondioksidi arttırıyormuş, ATP'yi de arttırıyormuş. Bu ikisini arttırması zaten ne olduğunu gösterir bunun? Mitokondri olduğunu gösterir. Demek ki organik monomerleri kullanıp karbondioksit, su ve ATP üretiyormuş mitokondri. D şıkkı doğru cevap. 36. soru. Özdeş 3 bitki hücresi 3 farklı ortama konularak eşit sürelerde bekletiliyor ve hücrelerde aşağıdaki değişimler gerçekleşiyor. Grafiklere göre X, Y, Z ortamlarının başlangıçtaki ozmatik basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Şimdi özdeş 3 bitki hücresi 3 farklı ortama konmuş. Birinci hücre X ortamında sitoplazmadaki su miktarı artmış. Hemen hücreye göre X ortamını kıyaslayalım arkadaşlar. Su miktarı arttıysa hücrenin az yoğun ortama konmuştur. Yani hücre X ortamından daha yoğundur. Yanlış yazdım. 
E, i̇kinci hücreye bakıyoruz. İkinci hücrede ozmatik basıncı artmış hücrenin. Ozmatik basıncı arttıysa su kaybetmiştir. Su kaybettiyse çok yoğun orta bak olmuştur. Yani Y hücreden daha yoğunmuş arkadaşlar. Üçüncü ortamda değişmemiş. Demek ki Z ile hücre eşit yoğunluktaymış. Hemen ortamların e, yoğunlukları ozmatik basınçlarıyla doğru orantılı olacak zaten. Yoğunluklarını kıyasladık burada. Hemen söyleyelim. Y büyük Z büyük. Niye X yazamıyorum şu an? X. Bu durumda doğru cevap 36'da C şıkkı oldu arkadaşlar. Bir hayvan hücresinde olayların gerçekleştiği organeller aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir? Oksijen kullanarak enerji üretilme, üretme hayvan hücresi olduğuna göre ökaryot mitokondir olacak arkadaşlar. Amino asitleri peptitleştirme ribozom olur. Nötral yağdan yağ asidi ve gliserol oluşturma nötral yağdan yağ asidi gliserol oluşturma nedir? Hidrolizdir. E, hidroliz tepkimesi nerede olur? Sindirim kofulunda olur. Bu yüzden doğru cevap B şıkkı olur arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda K, L, M, N simgeleriyle gösterilen bitki hayvan mantar bakteri hücresinin 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralanan çekirdek, ribozom, mitokondri, kloroplast ve hücre çeperi yapılarını bulundurma durumları verilmiştir. Bu bilgilere göre tabloda kloroplast hangi numarayla gösterilmiştir demiş. Buna göre hemen bakalım. Şimdi kloroplast hangilerinde var bunların? Ona göre kıyaslama yapalım. Bitkide var olabilir daha doğrusu. Mantar, hayvan, bakterinin hiçbirinde yok. Yani tek bir hücrede olup diğerlerinde olmayana bakabiliriz aslında. Direkt şuradan elemeye gidelim. Hı, tamam. Bu hepsinde var. Bu üçünde var. Bu ikisinde var. Bakıyoruz. Değil mi? Sekizinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda KLMN simgeleriyle gösterilen bitki, hayvan, mantar ve bakteri hücresinin 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralanan çekirdek, ribozom, mitokondri, kloroplast ve hücre çeperi yapılarına bulundurma durumları verilmiştir. Bu bilgilere göre tabloda kloroplast hangi numara ile gösterilmiştir demiş. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar kloroplast bu hücrelerin hangilerinde var? Daha pratik bir yolla gidebiliriz çünkü. Bitki de var. Hayvan, mantar, bakteride kloroplast bulunmaz. Bu durumda bu yapılardan tek hücrede bulunan hangisi ona bakmamız lazım. Hemen dördü yakaladım bakın. K'da yokmuş, L'de yokmuş, M'de yokmuş. Sadece N'de var. O yüzden dört kloroplast olma ihtimali yüksek. Neden e, şey diğerlerine bakmadık? Çünkü çekirdek bu hücrelerin üçünde birden var. E, ribozom hepsinde var. E, mitokondri diye baktığımızda yine üçünde var. Hücre çeperi ise bakteri, mantar, bitki de yine üçünde var. O yüzden dört numara sadece N hücresinde varmış. Demek ki N hücresi bitki, dört numara da kloroplast olacak. Doğru cevap D olur arkadaşlar. 39'a bakalım. Mitokondri organeli ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi kloroplast organeli içinde geçerlidir? Ribozom organelleri sayesinde bazı enzimlerini üretebilirler. Doğrudur. Ürettiği ATP'ler hücrenin diğer organellerinde gerçekleşen metabolik faaliyetlerde kullanılır. Bu çok sorulur arkadaşlar ancak mitokondrin ürettiği ATP'ler diğer organellerin kullanımına sunulurken kloroplast ürettiği ATP'ler tamamen fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde besin üretmek üzere kullanılır. Bu sebeple kloroplast için ortak değildir bu. Kendine ait DNA ve RNA'sı olduğu için bölünerek çoğalabilirler. Çift zarla çevrili organellerdir. Elektron taşıma sistemi sayesinde ATP sentezleyebilirler. B şıkkı doğru cevap oldu arkadaşlar. Hayvan hücrelerinde hücre içindeki makromolekülleri birim moleküllerinin yıkan organelin oluşumunda organellerinden hangileri görev alır demiş. Şimdi bu ne demek? Hayvan hücrelerinde hücre içindeki makromolekülleri birim moleküllerini yıkan organel. Hücre içi sindirimden bahsediyor. Hücre içi sindirimin sağlanmasına kim sebep olur? Lizozom sebep olur. Aslında hücre içi sindirim sindirim kofulunda gerçekleşir. Ancak lizozomla besin kofulu birleştiği zaman sindirim kofulu olur. O yüzden hücre içinde daha çok bunun için depolanan organel lizozomdur. Organellerinden hangileri görev alır demiş. Şimdi burada ribozom ne yapacak? Enzim üretecek. ERE'ye verir. 
ER gol G'ye götürür. Gol G dışına zar örer. Ki paketleme yapıyordu gö görev olarak hatırlarsanız. Lizozom organeli olarak hücre içerisine bırakır. Bu durumda sentrozom organelinin görevi yoktur. 1, 2, 4 olur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 41. soruyla devam edelim. Hücrelerde olaylarından hangileri kofuların işlevlerinden değildir? Hangileri kofuların işlevlerinden değildir? Kasılarak fazla suyun dışarı atılması bu kontraktil kofulun görevidir arkadaşlar. Monomerlerin yıkılmasıyla enerji üretilmesi demiş. Bu mitokondrinin görevidir hatırlarsanız. Kofulun ile alakası yok bununla. Monomerlerin kullanılmasıyla polimerlerin sentezlenmesi. Bu birkaç organelde birden oluyor. Mesela ribozomda olur. İşte ERE'de olur. Glikojen sentezi gibi. E, Golgi'de olabilir. O yüzden 3 numarada yine koful yok. Koful herhangi bir şeyin sentezini yapmaz. Doğru cevap işlevlerinden değildir diye sormuş. 2 ve 3'tür. D şıkkı olur arkadaşlar. 42. soru. Bir hücrenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olması o hücrenin prokaryot hücre olduğunu gösterir. Sitoplazmasında ribozom ve okaryotlarda da var bildiğiniz gibi. DNA'sına sitoplazmada dağınık halde bulundurma prokaryotların karakteristik özelliğidir. Glikozu karbondioksit suya yıkma oksijenli solunumdur ama mitokondrisi olmasa da prokaryotlar da bunu yapabiliyordu. Mitokondri matriksinde e, ribozom bulunması demiş. Bu zaten prokaryotla hiç alakası yok. Mitokondriden bahsetmiş. Amino asitleri kullanarak protein sentezlemesi de hem okaryot hem prokaryotlarda bulunur. O yüzden doğru cevap nedir arkadaşlar? B şıkkıdır. 43. soruyla devam edelim. Hücrede olaylarından hangileri endoplazmik retikulum tarafından yerine getirilir? Selüloz sentezleme. Selüloz sentezini hücre zarındaki e, bazı enzimler yapıyor. Yani hücre zarında yapılıyor selüloz sentezi. O yüzden bunu ER yapmaz arkadaşlar. Steroid hormon üretme. Evet steroid hormonun üretimini endoplazmik retikulum yapar. tRNA moleküllerine amino asit bağlama bazı sitoplazmik enzimler var. E, Bunlar tarafından yapılır. O yüzden bunu da yine ER yapmaz. Ribozom alt birimlerini birleştirme yine mRNA ile ribozom aktifleştiği zaman alt birimler birleşiyor. Bunun da yine ER ile alakası yok. Bu durumda A şıkkıdır. Doğru cevabımız. Aşağıdaki grafiklerde belirli bir sürede bir organelde gerçekleşen bazı olayların sonucunda protein, oksijen ve ATP miktarlarındaki değişme gösterilmiştir. Buna göre bu organelle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım bu organelle ilgili hangileri doğrudur? Protein miktarı artmış, oksijen azalmış, ATP artmış. Bu oksijeni tüketen ama ATP'yi üreten, aynı zamanda protein de üretebilen bir organelmiş. O zaman bu mitokondri organelidir arkadaşlar. Oksijenli sonunda oksijeni tüketip ATP üretir, kendi ribozomlarında protein de sentezleyebilir. Hücrenin ihtiyaç, ihtiyacı olan bütün proteinleri sentezler. Hayır, mitokondri kendi proteinlerini kendi ribozomlarında üretiyor. Bunu yapan hücrenin içindeki istiyoplazmik ya da granüllü ere üzerinde bulunan ribozomlardır. Prokaryot hücrelerde bulunur. Hayır, mitokondri prokaryotlarda bulunmaz. Kendisine ait yönetici molekülü bulunur. Evet, kendine ait DNA ve RNA'ları bulunur. Doğru cevap B şıkkıdır arkadaşlar. 45. soruyla devam edelim. Bir bitki hücresinde belirli bir sürede aşağıdaki değişimler gerçekleşiyor. Bu hücrede grafiklerdeki değişimlerin gerçekleşmesini sağlayan organeller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Glikozun azalmasını vermiş. Burada glikozu kim kullanabilir ona bakalım. Lokoplast bitki hücresi dediği için alabilirim bunu. Lokoplast organeli glikozu azaltır. Çünkü glikozdan ne üretir lokoplast? Nişasta üretir. Doğal olarak glikozu ne yapar? Azaltır. O yüzden burada lokoplast alabilirim. Kofulun glikoz azaltma ile ilgili bir görevi yok. Kloroplast glikozu artırır. Mitokondri doğrudan glikozu kullanmaz. Ama yine de hani solunum tepkimelerinde glikoz azalır diye genel olarak düşünüyor olabilirsiniz. Ama mitokondri doğrudan aslında glikozu kullanmıyor. Yine de diğer şıklara da bakalım. Protein miktarı. Protein artmış demek ki bu protein üretecek ribozom organeli olmalı. O yüzden... E ve A şıkları kaldı. 
3'e bakıyorum. 3'te oksijen azalmış. Oksijen azaldıysa oksijeni tüketen tek organelim mitokondiridir. Mitokondiri oksijenli solunum yapar, oksijeni tüketir. Bu yüzden 3'e ne yaptık? Mitokondiri yazdık. Bu durumda E şıkkı doğru cevabımız oldu arkadaşlar. 46. soruyla devam ediyorum. Ökaryot hücrelerde organellerinden işlevi, işlevi sırasında hücredeki monomer besine miktarını artıranlar, azaltanlar hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Hemen bakalım. Ribozom ne yapar? Amino asitlerden protein üretir. Doğal olarak monomeri ne yapar? Azaltır. Ribozomu hemen monomeri azaltanlara aldım. İkiye yazıyorum. Kloroplast'a geldiğimizde, kloroplast zaten organik monomer üreten organeldir ışık enerjisi yardımıyla. Doğal olarak ne olacak? Artıranlar tarafına yazacağım. Lizozom bunun tam tersini yapıyor. Yani hidroliz yapar. Hidroliz yaptığına göre ne yapacak? Amino asit miktarını artıracak. Ya da sadece amino asit olmayabilir. Nişasta hidrolizi falan da söz konusu olur. Monomer miktarını artıracaktır. E, o yüzden şöyle 3 yazdık. Bitki ve hayvan diye de belirtmemiş zaten burada. Hepsini alabiliriz. Mitokondri... Ee, az önce glikozu doğrudan kullanmaz dedim ama amino asit ve yağ asitleri gibi maddeleri kullanabiliyor. Bu yüzden de mitokondri monomerleri kullanıp enerji üretiminde bunları tüketir. Azaltanlar yönüne yazıyorum. Lokoplast en sane glikozu bir araya gelir, getirip nişasta sentezler glikoz miktarını ne yapar? Azaltır. Onu da yine azaltanlar tarafına yazıyorum. Bu durumda 2, 3, 1, 4, 5 oldu. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. 47. soruyla devam edelim. Aşağıdaki şekilde endosimbiyozis hipotezine göre prokaryottan ökaryotların farklılaşması özetlenmiştir. Buna göre prokaryot hücreden mitokondri ve kloroplasta sahip ökaryot hücrenin oluşum sürecinde Özelliklerinin ortaya çıkış sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi şekli incelediğiniz zaman prokaryotik hücrede DNA ortada sitoplazmanın ortasında duruyor bakın. Daha sonra endoplazm ülketikulum oluşmuş, ER çekirdek zarını oluşturmuş. O yüzden çekirdek zarına sahip olma ilk oluşan olaylar bunların arasında. Daha sonra oksijenli salınım yapan bir heterotrop prokaryot, ökaryot hücrenin içerisine girmiş. Burada e, mitokondri organeline dönüşmüş. Yani oksijen tüketip karbondioksit üreten organel oluşmuş. Ay, yanlış yazdım. Karbondioksit özünlenerek besin üretimi kloroplastın oluşumuyla oluşacak. Burada fotosentetik prokaryotun daha sonradan kloroplasta dönüştüğünü görüyoruz. O yüzden en sonda 3 gelecek. 1, 2, 3. A şıkkı doğru cevap oldu arkadaşlar. Ototrof beslenen prokaryot ve ökaryot iki hücrede aşağıdaki olaylardan hangisi kesinlikle aynı hücresel yapıda gerçekleşir? Şimdi bir kere prokaryot yapıda zaten e, sitoplazma, hücre zarı, bir de ribozom var, sitoplazmada dağınık bir de DNA var. Bu yüzden bu olaylarla ilgili kesinlikle aynı hücresel yapıda gerçekleşir dediği için bu dört yapıyla ilgili yani ya DNA ya sitoplazma, hücre zarı ya da ribozomla ilgili bir olay vermesi lazım. Hemen bakalım. İnorganik maddelerinden organik besin sentezi kloroplastı olur o şeylerde, ökaryotlarda. Doğal olarak prokaryotlarda burada olmayacak. Amino asitlerin peptitleşmesi ribozom prokaryotta da, ökaryotta da ortaktır. Buna göre glikozun karbondioksite kadar parçalanması mitokondiri de diyoruz. Ama bu da yine ortak değil. Evet. Polisakkarit depolanması, depolanma dediği için genelde okaryotlarda, bitkilerde, lokoplasta, e, hayvansal hücrelerde de ER içinde glikojen şeklinde depolanıyor. O yüzden zarlı organellerdir. Bu da ortak değil. ADP'den, e, ADP, fosfattan ATP sentezlenmesi demiş ama bu olay e, kesinlikle aynı hücresel yapıda e, gerçekleşir dediği için ökaryotlarda, kloroplastla, mitokondirde de gerçekleşen bir olaydır. O yüzden kesinlikle aynı yerde gerçekleşir diyemem. Ama amino asitlerden e, protein üretimi prokaryotta da, ökaryotta da aynı hücresel yapıda gerçekleşir. Ökaryotik hücrelerde organeller sitoplazmada rastgele ve herhangi bir yere tutunmadan bulunmaz. Hemen hepsi alsı bir yapıya tutunmuş olarak ve hücrenin kendisine en uygun bölümünde bulunur. Sitoplazmada organellerin belirli bölgelerde sabit durabilmesini sağlayan hücresel yapı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada bahsedilen şey aslında hücre iskeletidir arkadaşlar. Hücre iskeleti neydi? Mikroflament, araflament ve mikrotübüllerden oluşur. 
Özellikle organellerin yerine sabitlenmesini de ara filamentler yapar. Buna göre baktığımızda doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Hücre iskeletidir. 50. soruda bir ribozom şeklimiz var. Şekilde görülen hücresel yapı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bunun ribozom olduğunu hemen mRNA'dan protein sentezlendiğini görebilmek gerekiyor. Protein sentezinin gerçekleşmesini sağlar doğrudur. Sitoplazma, mitokondri, kloroplasta bulunur doğrudur. Her ikisi de protein ve rRNA içeren iki alt birimden oluşur doğrudur. İçinde rRNA dışında bir protein kılıf bulunmakta. Bakteri ve arkelerde bulunmaz demesi yanlış. Olgun al ve hücresiz hariç bütün canlı hücrelerde ribozom bulunmaktadır. Ve ayrıca canlılar alemini oluşturan o altı alemin tamamında ribozom mutlaka bulunmakta. O yüzden bakteri ve arkelerde bulunmaz demesi yanlış olmuş. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Sitoplazmada serbest halde ya da endoplazmik retikulüme bağlanmış olur iş, işlevi görür ki böyle olan endoplazmik retikulüme granüllü endoplazmik retikulüme diyorduk. Bu da yine doğrudur arkadaşlar. Böylece hücre testimizin çözümünü bitirmiş olduk. İyi çalışmalar.